同学那样的人，你太傻了，彩霞。他们嘴上都是仁义道德，其实都做着伤天害理的事情。他们不是那样的人，那你说他们是怎样的人？爸，我求你了，我求你了，离开这儿吧。离开？你想一想。你忍心看着天成少爷一个人孤孤单单跟这些柴羊虎豹生活在一起吗？你想一想，你忍心看着天成少爷生活在这样的阴影里，时刻有生命危险吗？你愿意吗？啊！爸，我不知道该怎么办，我真的不知道到底该怎么办。你听我说，不要上他们的当。记得吧，我们答应过玉清小姐，要尽力护着天成少爷的，啊！我们回家吧，良辰吉时就要到了。喜喜的事，是人生最幸福的事。有人说，结婚是一个女人一生的开始，但我却一点欢喜、幸福的感觉都没有，因为我是一个童养媳，因为有人要全力阻挠，破坏我的婚事。小姐，我一定会兑现对你的承诺，好好的照顾天成。但是，我不知道我的做法到底对不对，将来是不是反而会对天成造成更多的伤害？我真的不知道。我这样隐瞒身份接近天成，甚至成为他的妻子，这样做到底对不对？我感觉得出来，你对老爷的感情很深，一定也不希望看见老爷家破人亡。我不知道我干爸到底要怎么样，他才肯罢休。可是，我会尽力阻止他，我会尽力让你在天之灵安心的。新娘子来拜别父亲了。彩霞，真好！你今天终于要和天成少爷结婚了。爸爸等了很多年，就是为了，就等着今天。你是个聪明、善良的孩子，从小就没了娘。爸爸在你娘面前发过誓，要好好的照顾你，让你过上好日子。我看到你幸福。终于可以履行对你娘的承诺了，爸。我妈
，在临终之前跟我说过：做人要心存善念，要做善事，说善言。也就是说，不做任何伤害别人的事情。从今以后，我就是王家的人了。我一定会好好记住我妈的教诲，不会让她失望的。彩霞，你能这么想很好，但是你要记住，做人难免有不能两全的事。也一定会有不周之处。当你以后不能两全的时候，不要害怕，听爸的，爸爸会在你身边帮助你。嗯，你就只管和天成少爷好好结婚吧。吉时快过了。新娘子，叩别父亲吧。五十寿诞，同时也是他新居落成的日子。往年李老爷的寿诞一定会发福糕。黑檀木很沉的，小心挂啊！为了领福糕，我一大早就赶到李老爷家门外。那一年我才八岁。各位乡亲，哎，各位乡亲，稍后啊，请大家到天后宫前领咱们李老爷的寿糕啊！哎，大家都有份儿，都有份儿啊！啊，我保证，大家都有份儿啊！啊！哎，小心！啊啊！啊！哎呀，阿荣啊，你不在柴房干活，你到大厅干什么？小心，这块匾额是老爷的传家宝。你可别把它弄坏喽，小姐，都怪我没把下人带好。这个阿荣啊，他本来应该是专干粗活的，在柴房劈柴担水，可是万万没想到，他竟敢胆大包天跑到大厅里来了。一会儿啊，我一定好好的教训他。阿荣。小姐，谢谢你啊！小姐，我去忙了。老郑，阿荣刚刚可是救了李家的传家匾，这块传家匾要是砸坏的话，后果不堪设想。你应该奖赏他，千万别骂他哦。好啊。嗯，要奖赏没错。但真正该奖赏的是他救了我心爱的传家宝，我的好女儿。哦，那块匾只是个木头，坏了就坏了，不打紧。嗯，爹，天成都六岁了，你怎么还抱着他呀？哎，我的身子骨还硬朗，还抱得动我的乖外孙。好了，天成，快下来吧，别赖着外公了啊。哎，好好好，哎。你手穿着什么呀？啊？拿出来给妈妈看，快！是外公给我的。你拿外公的钱干嘛呀？我在账房算账，他就拿着他玩。哎呀，不过一个大洋，他想玩啊，就给他嘛。啊！爹，你可不能这样宠着天成。要是他不懂得惜福的话，把钱当做玩意儿来玩，那可不行啊。他才不会把钱当做玩意儿呢！啊！
。哎，天成啊，钱这个东西啊，是很俗气的，但是它能救人啊。外公给你这块大洋，改天呢，你想帮助人的时候，就把它拿出来，好不好啊？好，我一定会帮助别人。嘿嘿嘿。阿姨啊，快点，再开快点，这个速度怎么行啊？啊，少爷，已经够快了，再快就有危险了。我不管，反正啊，今天晚上我一定要赶回去贺寿，你能开多快就开多快。是大寿，福如东海，寿比南山，子孙满堂。哎，好，谢谢你们，多谢你们，多谢你们，谢谢李老爷，下去吧。呃，这都是你的安排吧？真会讨爹爹的欢喜呀、啊！爹，这不是我安排的。是啊，老爷，我们是代表乡亲自愿给您祝寿的。老爷年年捐款兴学铺路，我们都很感激您啊。呃，你们听见了吗？呃，我李大富啊，虽然对乡里有些馈赠。但是这么多好心人没有忘了我，还前来为我祝寿，来的都是我的客，都是我李大福的座上嘉宾。今天我请你们大家来喝我的寿宴酒，大家千万不要客气啊！好，来来来来来，老爷真是客气，像那么多菜啊！呃，来，我们再干一杯啊！来来来来，啊，来，好，哎，好，好，吃吃吃吃，来来来，多吃点啊，多吃点啊，多吃点啊，来来来来来，好，谢谢，谢谢谢谢谢谢，啊，谢谢谢谢，来来来，我吃你一杯，好，谢谢，来来来来吃，来吃啊吃啊，来来来，干了干了，来来来来来来来来，哎，来来来，大家敬酒啊，来来来，哎来来来来啊。一定要喝好啊！啊，好来来，好好好，谢谢了啊！来，干了好，嗯，好，嗯，嗯，啊，哎，老爷，您喝多了，别再喝了啊！厅上还有几位员外，都在等着给您祝寿。哎呀，我刚才已经陪他们喝了一巡了，我宁愿跟乡亲们在一起喝，又不拘束啊，又不用说客套话，对不对啊？多轻松，多痛快呀！来，干干，干了，干了，干了。嗯，谢谢谢谢，来来，哎呀，太好了，来来来来来，哎，到到到，哎，我跟你说啊，你赶紧去陪那些大员外啊，我这就不用管了，来来，快去快去快去吧，好，好好好，来来来来来，请便啊，咱们接着喝啊，接着喝，来来来，阿荣，管家，你在这鬼鬼祟祟干什么呢？我，郑管家，我没有鬼鬼祟祟。你看那桌人，他们特别奇怪，就那几个，自己鬼鬼祟祟在这儿说胡话，去，干活去。别以为今天老爷和小姐夸了你几句，怎么，就抖起来了？去，干活去。是。好了，快睡吧。妈妈，我不要睡，我要出去找外公玩。天成乖，你现在要睡觉了，明天再找外公玩好吗？嗯，今天爸爸们回来吗？爸爸在泉州做生意，要回来一趟不容易。外公生日，往年爸爸一定会回来祝寿。可能今天路上耽误到了，也许明天爸爸就回来了。嗯，乖，睡吧。
睡觉哈。嗯嗯。乖。世红，今年你真的赶不回来了吗？是不是在路上出什么事情了？到底怎么样啊？车子还能不能动啊？少爷，车子坏了，今晚恐怕是赶不上李老爷的寿宴了。那怎么行啊？我告诉你，今天晚上我无论如何也要去给我爹贺寿。我跟玉清还有天成一年没见了，今天晚上我非见到他们不可。我跟你说话呢，你这车能不能修好啊？少爷，还是不行啊。车子修不好是吧？那行，我昨晚也要走回去啊。这，哎呀，少爷，使不得，离县城还有三十多里，今晚肯定来不及了。而且，这荒山野岭的，太危险了。哎，少爷，前面有一家旅馆，今晚我们先在那儿休息，明天再做打算吧。不是，少爷，真的太危险了。
小姐还在里边，我去救他们了。站住！光他是，没就是他放的火，光他是他放的火，原来你们是一伙的。啊！失火了，老爷和小姐。爹和玉清怎么样？他们两个没有什么事吧？老爷，老爷已经玉清呢？玉清和天成呢？他们没事吧？小姐身受重伤，小少爷，小少爷也失踪了。警察先生，怎么样？查出什么没有啊？大厅和老爷的房间烧得最厉害，我想这肯定是有人故意纵火。满地都是煤油啊！是阿荣，一定是阿荣。昨天阿荣来到大厅被我骂了，一定是为了这个，他才怀恨在心。我早就看他鬼鬼祟祟的呀。阿荣，阿荣是谁？姑爷，您不认识他。他小时候，全家得了瘟病，除了他以外，其余的人都死光了。老爷见他可怜。不但花大价钱把他赎回来，而且还收留了他。他做过小姐的跟班，因为打伤了小姐的老师，差一点儿他就蹲进了大牢啊！又是老爷花了很多的钱，才把他赎了出来，让他在柴房里做事。老爷对他真是恩重如山呐、啊！可是万万没想到啊，这个忘恩负义的家伙，他竟然做出……丧尽天良的事情来呀、啊！可是，可是你怎么知道一定是阿荣干的？那还有假，确实是他掳走了小少爷。这不，大家，大家都看见了呀！警察先生，我麻烦你救回我的儿子，不要让他受到半点伤害。拜托你们了，放心吧，小少爷，我们一定会救回来的。张阿荣，我们一定会抓到的。走好，走好，哎，走好，走好。玉清呢？玉清现在人在哪儿？啊，小姐在医院，我马上就带姑爷您过去。是他的家人吗？是，我是他的家人。医生，我太太怎么样了？他吸入了太多的浓烟，现在已经处于严重的昏迷，情况不是很乐观。啊、医生，我求求你，无论如何一定要救活我太太，花多少钱我都无所谓。医生，我求求你，我求求你救救他。好、啊，好，好，好，我会尽力的。
求求你，玉清。玉清，你睁开眼看看，是我呀，我是世红，我回来了，玉清，玉清，你醒醒，你不能留下我一个人，要不然我根本就活不下去，玉清。姑爷，我求求你醒过来！姑爷，都怪这个忘恩负义、丧尽天良的阿荣啊！不过姑爷，请您放心，我已经再三和警察讲了，让他们一定把阿荣给抓回来。啊！我现在还没有心情去想这些。我现在只想着把天成找回来，只有天成能够回来，雨清就一定能够醒过来，雨清就一定能够振作起来，对不对，雨清？想要老爷和小姐的命，还非抢走小少爷不可。嗯，昨晚那几个人说要抓回小少爷，给王老太爷回报。难道在泉州做生意的王老太爷和姑爷，设计好了要伤害老爷和小姐？为什么？为什么他们要这么做？怎么了？阿荣叔叔，我好冷啊！我想回家，我想找我妈妈，我想找外公。啊，你听我说，小少爷，阿荣叔叔，帮你出去找件衣服，好吗？叔叔啊，带你去吃点东西，好不好？你该饿了吧？啊，怎么，想吃点什么？说，快走。嗯、大伙儿听着，这就是放火烧死李老爷的犯人，张阿荣。他抢走了李老爷的外孙，王天成正在逃亡。谁要看到他，都要马上向警方通报。还有，谁能够救出王天成，李老爷的姑爷王世宏先生，当场奖励大洋一百块。一百大洋，那可就发了啊！李老爷做了多少善事，竟然成了冤死鬼。这个张阿荣，真是罪该万死。哎，是啊。听说李小姐伤得很严重，现在还在医院昏迷不醒呢。哎，真是好人没好报啊！就是啊，怎么这种事呢？真是啊！阿荣叔叔，我好饿，我要回家，我要妈妈，我要外公。小叔，你乖。
不哭啊！阿龙叔叔啊，会想办法帮你找吃的，好不好啊？啊，不哭不哭啊！哎，小少爷，你看，那边有房子，是不是？那边一定有吃的，啊！我们去那边找吃的，好不好？嗯。我家小少爷吃吧，将来啊，我一定会还给你的，好吗？小弟弟，你慢点吃吧，这样子吃会噎着的。叔叔，要不你们还是进屋里去吃吧，我还可以倒水给你们喝。姑娘，太好了，谢谢你啊，姑娘。谢谢啊，小玉啊，妈，这位太太，我们真是对不住你们。我家小少爷他实在是太饿了，才会偷你们家东西吃的。啊，将来有一天，我一定会还给你们的。没关系，我也什么都吃不下，你们吃吧，妈。那是昨天李老爷五十大寿，在天后宫前分发给大家的福糕，本来拿了就可以分沾一点。李老爷的福气，说不定你吃了以后，病就会好了。可，可是你却一口都没有吃，傻孩子。妈没事的，妈没事，别怕啊！嗯，啊，妈，你的病一定会好的，爸在天上会保佑我们的。太太，我能问一下，你这生的是什么病吗？有没有去看过大夫、啊？哎呀，那有什么病啊？不就是穷了吗？累的，多疼的，或许就好了。哎呀，别在这儿睡，会着凉的。来，到床上去躺躺吧。来，我来吧。谢谢你们，给我小少爷福糕吃。呃，要不然这样吧，呃，我来帮你们干掉点粗活，也算是表达一下我们的谢意。你觉得可以吗？真的吗？那那太谢谢了，谢谢你，谢谢,谢,谢啊！不，不用客气。哎呀，太好了。叔叔，你好厉害呀！还会用弹弓打牛蛙。我妈妈好久没有吃肉了，现在啊，可以吃牛蛙肉了。嗯。我要回家，我要回家。
我们过几天就去找外公，好不好？你别急啊。阿荣叔叔，那他妈妈呢？为什么他没有跟你们一起去找外公啊？啊，是这样的，他妈妈病了，所以就让我呢带着小少爷找老爷。没想到我们半路遇上了盗匪，钱也都被抢了，所以就耽搁下来了。城的外公住在哪儿啊？我可以去城里打听打听的。好，不用了。你和你妈这么收留我们，我们已经很感谢了。我们会慢慢再想办法的。天成，来，别哭了哈。等会儿啊，我们吃过饭，我们到小溪边去玩，好不好？让阿荣叔叔教我们打弹弓，和他一样厉害，可以把小虫都打下来。来。我们去洗手。我和小少爷一直躲着，也不是个办法。不知道现在老爷家里怎么样，小姐又在哪家医院养伤，小姐的伤好了没有？不管怎么样，我总得去探探。都弄好了啊！把这边都整整理好，整理好。哎，那个归置归置好啊，往那边放。哎呦，亲家老爷来了。哎，小心，来来，慢点慢点。哎，你们小心点啊。哎，好嘞。亲家老爷，您看，这儿都恢复原样了，损失的不少啊。清点了吗？都清点了，呃，清单也造好了。嗯，小心点啊。哎。哈哈哈哈哈！哎呀，蔡小姐，哎呀，一路辛苦了吧？啊，来来来，请请请，啊，请。做了三天三夜了，可颠死我了！怎么这里的烧焦味这么重啊？冲得我头疼，我得找个饭馆好好歇歇，快把我累坏了。蔡小姐，我已经让他们在赶工了。要不这样，我让管家到饭店给您开一间上房，保证您呐歇得舒舒服服的。嗯。王伯伯，世红呢？世红怎么没来接我们呀？对呀，世红呢？呃，他不知道我要到这儿来吗？呃，姑爷他，他还在医院。什么？之后在医院，他生病了。呃，不不不不，不是，不是，这这怎么回事、啊？小姐还活着？什么？你怎么办的事啊？这是。老爷，您叫来的人已经很能替您办事了，他们也按照您的吩咐，想把小少爷给抢回来。可是没想到啊，被柴房那个阿荣给坏了事儿啊！我不管是谁坏了事，我千里迢迢来找世红，我跟定他了。那是当然，你放心，王婆婆一定给您一个交代。你们在泉州的货船都已经沉了，把本钱都赔了。要不是我爸从船运公司帮你们补了一批货，你们早就破产了。我不管，以后不管是李家、王家，都是我们蔡家的。我一定要世红娶我，否则。什么都免谈，那是当然的。蔡老爷对我们恩重如山，义薄云天。我们能跟蔡家结亲，哎呀，那是世红不知修了几世的福啊。其实啊，世红也想早点跟您结婚，只是他碍着面子，不能让人家说闲话。你说是不是？不过，要是世红的老婆没死。我岂不是要等上好一段时间了吗？哎，蔡大小姐，您，您先别着急呀、啊。医生都说了，小姐呀、啊，好不了了，只是在等日子而已。那你还在拖什么？还不赶紧让别人去照顾她？呃，王伯伯，啊、今天晚上我要见世红一面。没问题呀、啊。哎，呃，我让世红上饭店去找你。只是啊。他也急着想见你，他都想死你了。
。好，那我先走了。哎，啊，请请请。那蔡小姐，晚上见。走好。请。你看，这儿啊，就让他们马紧点路跑啊。王天才，你给我站住！啊、你说是，你们为什么合起来害我老爷小姐？说，还我老爷小姐！哎呀，哎呀，哎呀！哎呀我就是要害人！快抓住他！快呀！死的没死，该留的没留，还给我惹了一堆麻烦，你真是个废物！亲家老爷，您是不知道啊，当时的情况是特别的混乱，我也没有料到阿荣会插手管这个闲事啊！好了好了好了，你赶快派人把我的孙子平平安安的找回来。哎哎，如果天成有什么闪失，我拿你试问。好，好，好，我一定尽力。把小少爷给找回来。好了，我到医院去找世红，你把李家的财产清单给我弄清楚，尽快把这事了了。是是。世红，世红，哎，玉清醒过来，玉清。你在这儿干什么啊？不是跟你说好了，让你去接我跟蔡小姐吗？爸，玉清还没有醒过来，我哪还有心思去想别的？玉清现在这个样子，偏偏天成又不见了，我真不知道该怎么办才好。你是李家的女婿，现在是李家的一家之主，你应该振作起来，而不是整天窝在这儿看着什么玉清。我就要每天守在这里，我要好好的照顾我的玉清。我不来照顾，又有谁来照顾他？就凭李家的财富，多少人照顾他不成啊？啊，你有更大的事去做。赶快跟我回家，把自己打理一下，去找蔡小姐。我不去，要是去，你一个人去好了。我要留下来，陪着玉清，直到她醒过来为止。我哪儿都不去。哎呀，你，走，你，干什么呀，爸？我怎么生了你这么个窝囊废啊？医生都说了，玉清她没救了，大丈夫何患无妻呀？你现在要死了心，好好的振作起来，而不是整天这副死人样。爸，我知道，你又想逼着我娶那个蔡大小姐，可是我告诉你，不可能。玉清是我的结发妻子，我怎么可能抛弃她不管？还有
我今天就明明白白的告诉你，就算是玉清，永远都醒不过来了。她也是我的妻子，她是我王世宏这一辈子唯一的妻子。你，哎，你就这个脾气，拉也拉不过来，真是气死我了。有心要逼你，咱们家现在的情况你也看到了。如果不顺着蔡家，那那咱们在泉州可就真的待不下去了。到时候，咱们只能一文不名的回去，让人家看笑话呀。现在蔡小姐对你有几分情意啊？啊！就算爸爸求你了，你去安抚一下他，他这次过来，不就是想见你一面吗？啊！你陪他吃顿饭，求求他，让他帮帮咱们家，好歹让咱们再赊欠货款一阵子，这样的话，咱们就能翻身了。爸爸这样做，不为过吧？啊！石红，难道难道真要爸跪下来求你吗？爸这一辈子打下来的江山，可就看你一句话了。哎呀，爸，哎呀，你快起来！你这是干什么呀？哪有父亲给儿子下跪的道理啊？爸，你，哎呀，哎，石红啊，爸真的无路可走了，只有蔡家肯拉咱们一把。可你又让我收住，你，你这不是把我往死路上逼吗？世豪，你跟蔡小姐结不结婚没有关系，你好歹去安抚她一阵儿啊，别把话给说绝了，让咱们最后连一点希望都没有啊